Laboratu Bebek Merkezi Kliniğinden bir kez daha merhabalar. Kliniğin kalbindeyiz, laboratuvardayız ve yanımızda İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kliniği Laboratuvar Direktörü Sevil Ünal var. Kendisiyle dondurulmuş embriyo transferi ile ilgili bilgiler alacağız. Evet Sevil Hanım merhaba. Dondurulmuş embriyo transferi nedir? Hangi aşamalardan oluşur? Genel bir bilgi vererek başlayalım isterseniz. Hoş geldiniz öncelikle. E, dondurulmuş embriyo transferi hastalarımız için avantajlı bir durum yarattığımız bir işlem. Embriyo sayısı çok olan hastalarımızda embriyoların bir kısmını dondurarak onlar için saklayabiliyoruz bazen. Bazen de embriyo transferine uygun olmayan koşullar olabiliyor hastalarımızda. O zaman da embriyo transferini birkaç ay erteleyip var olan sorunu giderildikten sonra daha sonra transfer işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Bu sürede biz e, sıvı azot içerisinde eksi 196 derecede embriyoları muhafaza ederek saklayabiliyoruz. Dondurulmuş embriyo transferinde de embriyomuzu çözüp anne rahimi düzeldikten, problemler ortadan kalktıktan sonra çözdüğümüz embriyoyu tekrar anneye transfer işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki embriyo dondurulmasının avantajları neler? Embriyo transferi için uygun olmayan koşullarda mesela rahim içinin ince olduğu veya tüplerde sıvı olduğu durumlarda transfer etmek embriyonun başarılı bir tutunmasını engeller teşkil edebiliyor. Dolayısıyla da bu problemlerin giderilmesi daha sonra transferin hem rahim içi iyiken hem embriyo gelişimi iyiken gerçekleştirilmesi gebelik şansını yükselttiği gibi aynı zamanda da fazla olan embriyolarda da kardeş sağlayabiliyoruz bilmek için hastalarımıza bir şans daha sağlamış oluyor. Çok güzel. Peki dondurma işlemi nasıl yapılıyor ve nasıl saklanıyor? Ne kadar süre saklanıyor? Dondurma işleminde biz yüksek kreoprotektan yoğunluğunda kimyasal solüsyonlar kullanıyoruz ve eksi 196 derecede sıvı azot içerisinde saklıyoruz. Tanklarda muhafaza ediyoruz bunu. Sakladığımız yöntem de vitrifikasyon dediğimiz yani camlaştırma dediğimiz bir yöntem. Bu yöntemle çok hızlı bir soğuma hızı elde ediyoruz. Sağladığımız soğuma hızı sayesinde de embriyonun cam, camlaştırılmış halde muhafaza edilmesini sağlamış oluyoruz. Ve bu yönteminde gerçekten güzel başarılı sonuçlarını elde ediyoruz halen. Evet, peki saklanma süresi ne kadar ve çözdürüldükten sonra başarı oranı ne kadar? Saklanma süresi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlendi. 5 yıl bir süre mevcut ama 5 yıldan daha sonra da hastalarımız gelip bize dilekçe vererek bu süreyi uzatmak istediklerini beyan ettikleri takdirde embriyolarını 10 yıla kadar saklama şansımız var. Peki. Anne adayı embriyosunu dondurdu, saklandı ve vakit geldi, çözüldü. E çözüldüğünde herhangi bir olumsuzlukla karşılanması söz konusu oluyor mu? Embriyoları çözdüğümüzde %95 oranında canlılıkla e, geri elde edebiliyoruz. E, %95 de bugün dünyada elde edilmiş standartlara uygun bir değer gerçekten. Oldukça yüksek bir değer. Canlılığını gördüğümüz ve izlediğimiz embriyoların tekrar anne rahimine transferin yapıldığında anne yaşına bağlı olarak gebelik oranları elde edilebiliyor. Genç hastalarımızda daha yüksek olmakla birlikte ileri yaş hastalarımızda da hala başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Peki transfer aşamasını biraz daha açarak bu, bu kez ayrıntılı olarak sizden dinlemek isteriz. Embriyoların canlılığını gördüğümüz ve izlediğimizde zaten anne rahimi hazırlanmış olarak bize gelmiş oluyor. Transfer aşamasında da bir ultrason eşliğinde anestezi gerekmeksizin hiçbir şekilde ağrılı bir işlem değil çünkü transfer işlemi. Sadece dolu mesane ile bir kateter yardımıyla embriyoyu yüklediğimiz bir kateter yardımıyla rahim içerisinde transferini gerçekleştiriyoruz. Doktorumuz, hemşiremiz ve bir embriyoloğun eşliğinde. Ameliyathane ile koordine mi oluyorsunuz o esnada? Aynen. Bu tüp bebek işi zaten multidisiplinerdir. Disipliner bir iş. Hem klinik yönü, hem hemşire yönü, hem doktor, hem embriyoloji ayağının hepsinin birlikte koordineli bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ancak bu şekilde güzel ve başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Ameliyathaneden hazır hızı duyduğunuz anda biz embriyoları katetere yüklüyoruz. Evet, tarihi bir an anne adayı Aynen. için de öyleyse. E, korkulacak, aslında endişe edilecek hiçbir şey yok. E, sadece eğer e, risk varsa anne adayında embriyo e, dondurma işleminin yapılması tavsiye ediliyor galiba. Bu noktada var mı vermek istediğiniz başka bir mesaj? Bugün Covid nedeniyle biliyorsunuz uzun süredir gerçek taze transferler yapamıyoruz. Dondurarak embriyoları saklıyorduk. Artık bu normalleşme sürecinde de biz yeniden transferleri gerçekleştirmeye başladık. Dondurulmuş olan embriyoları olan hastalarımızla gelip transfer işlemlerini gerçekleştirmeye başlamış durumda şu anda. Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Evet. İstanbul Tüp Bebek Merkezi Kliniği Laboratuvar Direktörü Sevil Ünal'la birlikteydik. Merak ettiğiniz sorulara videomuzun altında yine cevap bulabilirsiniz. Bizlere ulaştırmanız şartıyla tekrar başka bir videoda görüşmek üzere diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.